Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Gül denince hepimizin aklına kırmızı, beyaz veya sarı güller gelir genellikle. Çünkü doğada en fazla bulunan renkler de bunlardır. Mavi ise güllerde doğal olarak bulunması imkansız bir renktir. Çünkü güller bünyelerinde mavi renk veren delfinidin geni bulundurmadığından mavi renk çiçek veremezler. Bahçeciliğin kutsal kasesi kabul edilen bu meseleyi çiçek üreticileri önceleri beyaz gülleri suni olarak boyayarak halletmeye çalışmışlardır. Fakat 2004 yılında Avustralyalı Florijen ve Japon Santori firmalarının 13 yıllık ortak çalışma sonucu bir patlıcan giller yani Solanase ailesi üyesi olan Petunia'dan klonlanan Delfinidin geni kırmızı Frank gülü Rosa Gallica türüne yerleştirilerek ilk mavi gül elde edilmiştir. Fakat gülde bulunan siyanidin maddesi nedeniyle tam olarak mavi olmasa da Eflatun'a benzeyen renkte bir gül ortaya çıkmış ve adına mavi ay denmiştir. 2008 yılında genetiği değiştirilmiş bu güller için kitlesel üretime geçilmiş ve 2010 yılında Santori firması kök adet fiyatı 22 ile 35 dolar arasında değişen 10.000 adet applause yani alkış adını verdiği mavi gülü satmayı başarmıştır. Firma 2011 yılından itibaren Kuzey Amerika'da bu gülleri satmaya başlamıştır. Başarılı bir pazarlama stratejisiyle gerçekten mavi olmayan bir gülü bile mavi diye yutturabilmeyi başarmış gözüküyorlar. Mavi gülün rengini ödünç aldığı Petunia'nın da sanat uğruna genetiğiyle oynanmış bir türü var. Günümüzün yeni sanat akımlarında olan bio sanat ile uğraşan Amerikalı sanatçı Edward Yokak kendi genlerini taşıyan bir Petunia türü yaratmış. Sanatçı bu yarattığı bitki plantim oluyor. Çünkü bitki hem bir bitki yani plant hem de bir hayvan yani animal geni taşıyor. Oysa doğada genetiğiyle oynanmamış tamamen doğal başka plantimallar da var. Florida'ya özgü bir deniz sülüğü cinsi olan Elizia Clarke normal şartlarda yosunla beslenen bir deniz canlısı. Ama besin bulamadığında fotosentez yaparak hayatta kalabiliyor. Bu yarı hayvan yarı bitki sayılabilecek canlıları inceleyen Güney Florida Üniversitesi profesörü Sidney Pierce bir de bir yıldan uzun bir süre hiçbir şey yemeden fotosentezle hayatta kalabilen bir tür deniz sülüğü daha yani Elizia Clorotica'yı keşfetmiş. Düşünün insanoğlu da bu canlılar gibi fotosentez yapabilseydi belki de dünyada açlık sorunu diye bir şey kalmayabilirdi. Aklıma harika bir bilim kurgu dizisi olan Farscape'de Virginia Hay'in canlandırdığı Pauzoto Zan karakteri geliyor. Bu kurgu uzaylı karakter fotosentez yaparak sadece güneş ışıklarıyla beslenen bir tür insansı varlıktı. Şu an düşünemesek bile belki de gelecekte genetiği değiştirilmiş bir insan ırkı bunu gerçekten de yapabilir. Tekrar genetiği değiştirilmiş mavi güle dönelim. Tuhaf gelebilir belki ama mavi gülle ilgili inanışlar o daha ortada yokken bile varmış. Mavi gül ortada bile yokken insanlar onun hakkında ne gibi bir inanca sahip olabilirler ki diye düşünmekte haklısınız ama hak verirsiniz ki insanoğlunun hayal gücünün sınırı yok. Mavi güller bazı kültürlerde kraliyet kanını simgeliyorlar. Bu nedenle de kraliyet ihtişamının ifadesi olarak kabul ediliyorlar. Mavi güllerin sahiplerine sonsuz gençlik bahşettiğine ve gerçekleşmesi imkansız dileklerinin gerçek olacağına da inanılıyormuş. Bu belki de bir zamanlar Slav mitolojisinde bir cadı figürü olarak bilinen Baba Yaga'ya mavi bir gül getirenlerin tüm dileklerinin gerçekleşeceğine inanılması yüzünden olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.